Mein Name ist Wolfgang Savelsberg. Ich bin 1997 in die Stiftung gekommen und mit der Aufgabe der Verwaltung der Schlösser und der Kunstsammlung betraut worden. Mein Name ist Uwe Quilitsch. Ich bin seit über 36 Jahren hier im Dienst und mein erster Arbeitstag war auf der Felseninsel Stein. So etwas prägt sich ein. Und ich bin in der Stiftung zuständig für das Archiv, für die Bibliothek, für die Fotothek und für die Publikationen. Wir sind in Wörlitz am östlichen Ausläufer des Sees und hier hat der Fürst von Anhalt-Dessau die Idee gehabt, den Golf von Neapel und andere Sehenswürdigkeiten aus Süditalien nachzubilden. 1794 wurde die künstliche Felseninsel Stein eröffnet mit einem künstlichen Vulkanausbruch. Das war eine Attraktion im 18. Jahrhundert und es ist eine gleiche Attraktion im 21. Jahrhundert, denn seit dem Jahre 2005 gibt es hier und da und ab und an künstliche Eruptionen in Wörlitz. Wir sehen die Villa Hamilton. Der Fürst hatte ein besonderes Verhältnis zum englischen Gesandten am Hof von Neapel, Sir William Hamilton. Er war einerseits Gesandter, zum anderen war er am Monte Vesuvio interessiert und entwickelte sich im Laufe seines Lebens zu einem Geologen oder sogar Vulkanologen. Und der Fürst ist mit, mit Hamilton gemeinsam auf den Vesuv gestiegen und dieses Erlebnis hat ihn tief geprägt, sodass er eine kleine Villa, die der Diplomat in Neapel am Golf hatte, in Wörlitz als Freundschaftstempel nachbauen ließ. Wir haben Glück, der englische Gesandte äh, schließt uns die Tür auf und lässt uns ein. Das Innere der Villa Hamilton präsentiert sich heute wie eine Schatzkammer. Die Wandmalereien sind wiederhergestellt, die Wände sind mit feinster Kunst dekoriert, die Fußböden erstrahlen in alter Pracht. Dem war lange nicht so. 1983 wurde die Felseninsel Stein wegen Einsturzgefährdung geschlossen. Der Verfall wurde aber nicht gestoppt, sondern er griff immer weiter um sich. Und wir schauen uns mal den Zustand von einigen Details der Insel auf alten Fotos an. Vom Ende des Jahres 1989, die Villa Hamilton ohne Dach, die ganze Insel verwüstet. Und dann zog Herr Schabowski den Zettel aus der Tasche und sagte, die Grenze ist offen. Und das war für die Felseninsel Stein zumindest kurz vor zwölf, eigentlich schon kurz nach zwölf, die Chance auf Rettung. Ab dem Jahre 2000 wurde gebaut. Und im Jahr 2005 wurde die Insel mit der Villa Hamilton wieder eröffnet. Die Felseninsel Stein besteht aus einem verwirrenden System von scheinbar unterirdischen Gängen. Tritt man aus einem dieser heraus, dann entfaltet sich der Blick auf ein antikisierendes römisches Theater. Das römische Theater auf der Insel Stein, da fragt man sich, warum? Der Fürst war ein leidenschaftlicher äh, Theaterfreund. Er gründete in Dessau das Hoftheater und hier auf der Insel Stein wurden Stücke im Stile der Zeit aufgeführt. Das kann äh, Goethes Iphigenia auf Tauris sein, das können auch ganz belanglose, heute kaum noch bekannte Stücke gewesen sein. Hauptsache Theater. Wieder sind wir in einem dieser verwirrend zahlreichen unterirdischen Gänge. Und dieser hier wird uns zu einem ganz besonderen Punkt auf der Felseninsel Stein führen, nämlich in die Wassergrotte dieses Wunderfelsens von Wörlitz, wie die Anlage auch von den Zeitgenossen genannt wurde. Gewaltige Gewölbe aus Felsen, die teilweise im Wasser gegründet sind, geben uns einen noch gar nicht aufgelösten topografischen Eindruck aus der Umgebung, vermutlich von Neapel. Es sind maurertechnische Meisterleistungen, diese 
großen, weit gespannten Gewölbe, von denen diese Felsen herausragen, so zackig. Das ist schon eine große Kunst, die unter der Anleitung des Architekten Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf hier realisiert wurde.